ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീട്ടിലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട വേണം അഞ്ച് മുട്ട വേണം വാനില എസൻസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ കളർ പൗഡർ തൈര് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നെയ്യ് ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ഇത് ഓറിയോടെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോ ഓറിയോടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനിലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അഞ്ച് മുട്ട ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തതാണ് ഇത് ഇത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓറിയോടെ ഒരു അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാക്കിംഗ് സോഡ മാക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അരിച്ച് വെച്ചത് പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിൽക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പം തൈരിന് പകരമായിട്ട് പാലിനകത്ത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാണ് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കതിന് അത് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പാലും വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത മിശ്രിതം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മൈദയും ചോക്ക പൗഡറും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് നമുക്ക് തെയ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മിക്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസ് കുക്കറില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീഡിയോ ആയിരില്ല ഓക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കാം എണ്ണ എടുത്ത് കുക്കറിൻ്റെ താ അടിവശത്തും സൈഡിലും കൂടെ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എണ്ണ ആദ്യം ഒഴിക്കാം ശരി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനോട്ട് എണ്ണ എല്ലാം എടുത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൂട്ടൊഴിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു അറുന്നൂറിലോട്ട് മാറ്റാം അറുന്നൂറിൽ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ എടുത്ത് മേളിൽ വയ്ക്കാം ശേഷം നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അടപ്പടയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ മേളത്തെ വെയിറ്റ് ഇടണ്ട അപ്പം വെയിറ്റ് ഇടാതാണ് ഒത്തിരി ചൂട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ താഴെ ഈ പാനും കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമുണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നോക്കാം ഒരു കാര്യം ഇടാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ഈ കപ്പലണ്ടി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് 
അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിനിപ്പം വേറെ ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ വെളിയിലെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സൈഡ് വഴി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എവിടെ ഒട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കൈയ്യെ ഇളക്കി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മളതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് തേക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടി വേണം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം അമൗണ്ടിൻ്റെ നമുക്കിത് അപ്പം ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടണം നമുക്കിനി കൂൾ ക്രീം നമുക്കതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഒഴിക്കാം ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതി കുറേ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാം നല്ല കട്ടിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഒരു മധുരവും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രീം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് കേക്കിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള വശം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്രീം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസൈനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് പേര് എഴുതാം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതൊരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് വലിയ രീതിയിലൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഇതാണ് തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്ത് അപ്പം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം